வணக்கம் மதுரை காஞ்சிநாஸ் கிச்சன் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது என்னுடைய முதல் பதிவு அதனால இன்று சத்தான ஆரோக்கியமான இனிப்பான பலகாரத்திலிருந்து ஆரம்பிப்போம் இன்னைக்கு பாசிப்பரப்பு உருண்டை செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப நாம நல்ல நட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு சத்தான உருண்டை செய்ய போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பாதாம் பருப்பு ஒரு கப் முந்திரி பருப்பு ஒரு கப் வால்நட் வால்நட் ஒரு கப் பிஸ்தா ஒரு கப் கிறிஸ்மஸ் பழம் ஒரு கப் இது வந்து பேர் சம்பளத்தை கட் பண்ணி நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக ஸ்பூனில் நெய் விட்டு வறுத்தா போதும் ரொம்ப நெய்யெல்லாம் விட வேண்டாம் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு லைட்டாக வறுத்துங்க ரொம்ப கருகெல்லாம் வறுக்க வேண்டாம் லைட் ப்ரௌன் வர மாதிரி லைட்டாக வறுத்தா போதும் வறுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த இந்த மாதிரி கலர் இருந்தால் போதும் லைட்டாக ப்ரௌன் இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி கலரில் வறுத்து வச்சுக்கோங்க வறுத்து தனித்தனியாக வறுத்துக்கணும் தனித்தனியாக வறுத்து தனித்தனியாக மிக்சியில் போட்டு குற குறப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் முந்திரி பருப்பை மட்டும் இந்த மாதிரி உடச்சி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முந்திரி பருப்பை உடச்சி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நைஸ் பவுடர் ஆயிரும் அதனால் முந்திரி பருப்பை மட்டும் இந்த மாதிரி உடச்சி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீதி எல்லாத்தையும் இந்த பாதாம் பருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் மிக்சியில் போட்டு குற குறப்பாக அரைச்சிக்கணும் இது கொஞ்சம் கடினமான பொருள் அதனால் அரைச்சிக்கிறணும் கிறிஸ்மஸ் பழத்தையும் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இதை வந்து மிக்சியில் போட வேண்டாம் பேர் சம்பளத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்சியில் போட்டோம்னா கொஞ்சம் பிசைகிறதுக்கு நல்ல வசதியாக இருக்கும் அதுக்காக பேர் சம்பளத்தை கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்சியில் போட்டுக்கணும் அப்புறம் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தேன் ஊற்றிக்கலாம் தேன் கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நான் வந்து மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுக்கிறோம் மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி குற குறப்பாக எல்லாமே ப பருப்பு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அரை இதாக அடித்து வச்சுக்கணும் அடித்து வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தேன் கொஞ்சம் தேன் ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டு நல்லா பரட்டிக்கோங்க நல்லா பிறஞ்சிக்கிட்டு நம்ம கையிலே நல்லா பிறஞ்சிக்கிட்டு கையிலே இது மாதிரி நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க பிணைஞ்சிக்கிட்டு நல்லா அந்த பேர் சம்பளம் வந்து நல்ல மசியணும் மசித்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நெய் தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூன் விட்டால் போதும் நெய் விட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு எலும்சம்பள அளவுக்கு உருண்டை கொஞ்சம் ஏலக்காய் பிடி போட்டுருங்க வாசம் வைக்கி ஏலக்காய் பிடி பிடிக்காதவங்க வேண்டாம் போட வேண்டாம் இந்த மாதிரி உருட்டினாலே நல்லா வந்துடும் ஏன்னா நெய் கொஞ்சம் ஒன்று போட்டு தொட்டுக்கு நெய்யை தொட்டுக்கிட்டே அப்படியே உருட்டுங்க கையில் இந்த மாதிரி உருட்டி இது வந்து நல்ல சத்து உள்ளது குழந்தைங்க வளர குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பெரியவங்களுக்கும் அயன் சத்து ப்ரோட்டீன் எல்லாமே கிடைக்கும் இதில் டெய்லி ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த நட்ஸ் எல்லாம் வந்து குழந்தைங்க வந்து இந்த வால்நட்டெல்லாம் வந்து டேஸ்ட் இருக்காது அதனால் சாப்பிட மாட்டாங்க பாதாம் பருப்பும் சாப்பிட மாட்டாங்க முந்திர பருப்பு மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க மற்ற நட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சத்து நம்ம இந்த மாதிரி சத்து உள்ளதாக கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி உருண்டை செஞ்சு டெய்லி ஒரு உருண்டை ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோம்னா கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கே கொடுத்து கூட விடலாம் நல்ல எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா நல்லா அவங்க ஆக்டிவாக இருப்பாங்க இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா என்னமும் ஒரு உருண்டை கொடுங்க பத்து நாள் வரைக்கும் இதை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டு கொடுங்க எந்த விதமான இனிப்பும் நம்ம சேர்க்கறதுக்கு இல்லை இதில் செயற்கையான இனிப்பு எதுவுமே கிடையாது ஜீனியோ எதுவுமே இதில் சேர்க்க வேண்டாம் 
இந்த பேர்ச்சம்பளத்தில் உள்ள இனிப்பே அதுக்கு போதுமானது அப்படியே உருண்டை பிடிக்க வரல ரொம்ப உதிரியாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தேன் விட்டுக்கங்க தேன் விட்டு இந்த மாதிரி உருண்டையே பிடிச்சி டப்பாவில் வச்சுக்கிட்டு டெய்லி குழந்தைகள் கொடுத்தா நல்ல ப்ரோட்டீனு அயன் சத்து இந்த பேர்ச்சம்பளத்தில் நல்ல அயன் சத்து இருக்குது அதனால் டெய்லியும் வந்து சாப்பிட்லாம் நம்ம பெரியவங்களும் லேடிஸும் நல்லா சாப்பிட்லாம் அவங்களுக்கும் உடம்புக்கு தேவையான சத்து இதில் இருக்குது டெய்லி ஒரு உருண்டை சாப்பிட்லாம் இந்த உருண்டை வந்து நட்ஸ் உருண்டை ஆனால் வந்து இதில் பேர்ச்சம்பளம் தான் மெயின் டிஷ் பேர்ச்சம்பளம் கருப்பு பேர்ச்சம்பளம் கிடச்சா இதில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அது வந்து நல்லா அவங்களுக்கு பிசைஞ்சு உருட்டுறதுக்கு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த பேர்ச்சம்பளம் நட்ஸ் வந்து கிடைக்கிற நட்ஸ் எது கிடைக்குதோ உங்களுக்கு அதை போட்டுக்கோங்க இதில் மெயின் டிஷ் வந்து இந்த இது தான் பேர்ச்சம்பளம் தான் அதனால் நட்ஸை தேவையானது கிடைக்கிறத போட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் நல்ல சத்தான ஒரு உணவாக இருக்கும் இதில் வந்து எந்த விதமான செயற்கை இனிப்பு செயற்கையான கலரோ எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து உடம்புக்கு சத்து கொடுக்க முடியுமா இந்த நட்ஸ் உருண்டை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதில் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் கைப்பட ஆரோக்கியமாக வீட்டிலே செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரெசிபியை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் செஞ்சு செஞ்சு காட்டுறேன் நான் மீண்டும் அடுத்த ரெசிபியோட 